My name is Devin Nahr, and I am the Martian J. Glazer Chair in Jewish Studies and in the Department of History, as well as Chair of the new Sephardic Studies program here at the University of Washington. It's a great pleasure and honor for me to welcome you all here for International Ladino Day. In response to a call from the National Ladino Authority in Jerusalem, communities across the globe are gathering together again this December for the second time around Hanukkah, we're a little early, to celebrate the language of the Sephardic Jews, a language that shaped every aspect of daily life since the expulsion of the Jews from Spain in 1492. Throughout more than four centuries of flourishing in the Ottoman Empire and later Turkey, Greece, Bulgaria, the former Yugoslavia, and a number of other countries in the Eastern Mediterranean, and right here in the United States and here in Seattle. Also known as Judeo-Spanish, Judesmo, Judio, some other names. Ladino was once the language of the home, the street, the market, the synagogue. Today, however, Ladino is endangered. Some say dying, in fact. We are at a crossroads. We have before us this evening some of the last native speakers of the Ladino language. We will also have before us an unprecedented opportunity to take action, to document, to preserve using modern technologies like cell phones, <laughs> to reinvigorate this language and its culture, and to transmit it to the next generations who you will also be seeing before you this evening. The whole spectrum of ages, affiliations, attitudes, and interests will be represented here this evening. There's a Ladino expression that goes, Desha me entrar. Bravo. Me hace lugar. Which means, let me in and I will make a place for myself. We at the University of Washington are inviting Ladino in. And we hope that Ladino will make a place for itself here at the University of Washington and in partnership with our local community in Seattle. It's here at the University of Washington, and thanks to our local community, that we have now amassed one of the largest collections of Ladino books in the entire country. OK, we can accept applause for that. One of the largest libraries in the entire world. We have more Ladino, original Ladino books than the Library of Congress in Washington, DC. More than Harvard University. Yeah, pretty good. And we are creating the first comprehensive online Ladino library and museum to endow Ladino with a digital life, or at least an afterlife. It is here at the University of Washington where we also have undergraduate and graduate students, scholars, and a diverse array of community members coming together to explore the rich Ladino legacy. Since the 1930s, when the siblings Albert and Emma Adato pioneered the field of Sephardic studies in America, and they did so right here at the University of Washington, taking their lead, we are now transforming Seattle and the University of Washington into an internationally recognized center of the Sephardic world. I 
How Sephardic Studies program benefits from such a supportive and nourishing home provided by the Schramm Center for Jewish Studies in the Jackson School of International Studies right here at the University of Washington. And I'd like to thank the Director of Jewish Studies, Noam Pianko, for his continued support, as well as all of the support of the Jewish Studies staff who works tirelessly to promote our endeavors. And you should check out some of the literature for the Jewish Studies programs that will be coming up later this year. You can find it outside, including the Strom Lectures in the spring, which will feature the acclaimed Cuban Sephardic Jewish anthropologist and writer, a winner of the MacArthur Fellowship, Ruth Bahar, or Bihar. We're also pleased to partner with other units on campus, including the Division of Spanish and Portuguese Studies, and we appreciate the generous support and partnership of the past and present chairs, Tony Geis, who we have with us this evening, as well as Ana Gomez Bravo, who wasn't able to join us. We are also thrilled to share some Jaberes Buenos, some good news, with the support of Deans Judy Howard and Michael Shapiro, who are with us also this evening. The university will support the teaching of Ladino next year here at the University of Washington. It's an experiment, and the hope is to continue some of the momentum that was developed last year when we had Professor David Bunis visiting from Jerusalem teaching Ladino classes here. And if we're successful next year, there is a chance that we could see the University of Washington become the only university in the United States with a long-term instructor of the Ladino language, teaching students how to read and write the Ladino language, including in its traditional Hebrew and Rashi scripts. Our Sephardic, study program, Sephardic Studies program also benefits from strong communal partnerships that have made Ladino Day possible, with Congregation Ezra Besarot, Sephardic Bikor Cholim, and the Sephardic Brotherhood. They are the institutional heart of the Seattle Sephardic community, and we are honored to be able to work together with them in pursuit of shared goals. And I'd like to recognize Rabbi Hassan and Rabbi Myers for their support, as well as the members of the boards of each of the organizations who are present with us this evening. Thank you very much. We're also proud to recognize some special guests this evening. For those of you who will be here over the weekend, on Saturday evening at the JCC on Mercer Island, we will have the great honor and privilege of hearing a concert by the famous Ladino songstress of Sarajevo, Flori Jagoda, and uh, her daughter Betty and her Apprentecita, Susan Gaeta, are here with us this evening. Welcome to you both. We are grateful to the Schramm Center for Jewish Studies for partnering with us in this program. And tickets are available for sale if you haven't already uh, purchased them. And you can see Pamela Lavitt in the lobby to get your own tickets before they're all gone. I'd also like to recognize some public leaders with us this evening, including Una de los Muestros, Marcy Halela Maxwell, Governor Inslee's Senior Policy Advisor on Education, who has brought with her this evening a declaration, pardon, a declaration from the state of Washington declaring today officially Ladino Day here in the state of Washington. I would also like to recognize the esteemed Honorary Consul of Spain, Luis Fernando Esteban, who has been tirelessly supporting Sephardic studies, as well as the, <laughs> Antonio Sanchez, who has been assisting him in those endeavors, and finally, 
the Consul Emeritus of Turkey, da John Gokchin. I don't know, I didn't see him. But. Ladino Day in our Sephardic Studies program is only made possible by the generous support we receive from the community. We would like to publicly acknowledge our Sephardic Studies Founders Circle for their dedication to the mission and to the vision of our initiatives here at the university. The Ike Alhadif Foundation, Eli and Rebecca Almo, Joel and Maureen Ben O'Leal, Harley and Leela Franco, Richard and Barry Galanti. Thank you very much. Merci mucho. May our efforts, activities, and partnerships continue to grow and expand for future Ladino days and beyond. Que sean pujados y non menguados. Now, before we get started with the program, we have a couple messages that have come to us from abroad. The first, you will see the translations of these messages in your program. The first one comes from David Bunis. Follow along in your program, please, on the inside front cover. He writes, Queridos Seattleese, Shalom y saludos de Yerushalayim. Me atristo, me atristo que no puedo estar con vos o gano para fiestar en juntos el Día Internacional del Ladino. Mas sepas que pienso en vos mucho y siempre con querencia y es cariño. Espero que estás buenos de salud y que topas tiempo de vez en vez para meldar, hablar y escribir en ladino al carar que puedes para no olvidar la lengua. Vos sueto hoy un, un día internacional de ladino de gozo, de alegría y vos saludo de, les, de lechos con bendición de Sion. Espero que nos veremos pichín o en Seattle o en Jerusalén. Entre mientras, que viva el ladino y que vivan los siatlis que lo aman. Al vermos. So and now we have a message, if you turn to the back, inside covers, we have two messages by video. The first from Rachel Amaro Bortnik. Buenas tardes. Es con grande placer que vos saludo a todos vosotros en Seattle, que estáis reunidos para celebrar el segundo día internacional del ladino. Uh, muchos conocidos están ahí. A ellos un saludo especial. Siempre con alegría que vos que estén juntos, con salud y todo, y todo bueno. Um, para los que no me conocen, me llamo Rachel. Yo nací y crecí en Izmir, Turquía, en un ambiente judío donde la lengua judeo-española era parte del, de ser judíos. Uh, quedamos muy pocos de, de entre los que tenemos la memoria de esta vida. Y como ya sabéis, la lengua descayó bastante des, en nuestra generación. Por esto es que para mí es una gran alegría de llegar, y es como un milagro y el, uh, llegar a ver el renacimiento de nuestra lengua ahora sobre todo en el ancho campo académico y popular también. Adelante de estos esfuerzos seguro está la Universidad uh, de Washington en Seattle que colabora con la comunidad uh, sefaradí de la ciudad debajo de capache, la capache dirección de Devin Nair. Uh, es una, una cosa maravilla lo que estás cumpliendo ahí. Uh, vos quiero uh, acordar que la Dino Comunidad, que muchos conocéis, 
uh, Ogaño cumple sus 15 años de existencia. En esos 15 años se hizo un archivo enorme de la lengua y de la historia sefaradí. Eh, por esto espero que investigadores uh, van a profitar de este manadero. Entre otros tenemos um, los escritos de algunos uh, de Seattle que más ya no están en vida como Lenny Lamarche sus escritos eh, muestran su senso de humor como ya sabéis de bendita memoria que sea en Ganeda en que esté um, el día internacional de Seattle de uh, Ladino uh, es muy importante y como ya sabéis vosotros en Seattle las estáis fiestando en primero y será como dicen en inglés a hard act to follow ya sé que hermoso que estaba el año pasado y el año va a ser de inda mejor y que va a continuar también dos días después con cuando arriba la incomparable Flori Jagoda le decís que tiene muchos saludos de Rachelica la turquita como me ama ella Uh, el, uh, la celebración del Día Internacional del Ladino en muchas partes del mundo a mostra que nuestra lengua vive de Inda y como Molly Fitzmaurice dijo uh, en su escrito en su conferencia una vez Ladino will not be forgotten Ladino no será olvidada gracias Now we have a brief message from Karen Gerson Sharhon, who is the founder of the Ottoman Turkish Sephardic Culture Research Center in Istanbul, who sent us a very short message as well. Buenos días, Seattle. ¿Cómo estás? Ya hay unos cuantos meses que estábamos en juntos ahí con vosotros en el mes de febrero. Bueno, ya sabéis que la vida pasa muy presto. En este Día Internacional de Ladino, que está celebrando el 4 de diciembre de 2014, vos auguro un día maravilloso, llena de judeo español, que se hable, que se preserve esta lengua que amamos y que queremos preservar lo más posible. Vos estoy enviando saludes y un abrazo muy fuerte de Estambul. I'd like now, uh, to invite Molly Fitzmaurice, who is a PhD candidate in the Department of Linguistics and who's been working extensively on uh, studying Ladino here in Seattle to uh, introduce the Ladineros. Molly. Buenas tardes. Uh, it's my pleasure to introduce to you all a very, very special group of people. Um, Los Ladineros, as they are known, are one of the very, very few existing Ladino conversation groups left in the United States today. And for the past year and a half, they've been kind enough to allow me to be part of their weekly Tuesday morning Ladino conversation classes. They've taught me their language and their culture, and they've been so kind and generous, and I cannot thank them enough and people often ask me, how did I end up in Jewish studies? And the honest answer is, I went to one Ladino class and I was hooked. Um, I fell in love with the Ladinardos and this evening I'm hoping that they'll charm you as much as they have me. So I'd like to welcome to the stage, Los Ladinardos. Yo me llamo, llamo Isaac Azuz. Hijo de Jacob y Kadun Azuz. El empecillo de la comunidad sefaradita de Seattle. Los primeros sefaradim que vinieron a Seattle, que no sabían que iban a devenir los fundadores de una grande comunidad sefaradita, eran dos jóvenes que arribaron en, junto, en junio de 1902. Ellos acompañaron a un amigo grego que iba a retornar a Seattle después de una visita con su familia 
en la isla de Marmara, en la Turquía. Este griego había dicho a cualquier persona que quería oír sobre esta maravillosa ciudad llamada Seattle en la costa oeste de los Estados Unidos y también por las muchas oportunidades de hacer una buena parnasá. Entre los oyentes fueron Shalomó Calvo y Acopolicar, que sus familias vivieron en Marmará. Shalomó y Jacob convencieron a sus familias de dejarlos acompañar a, su, a sus amigos griegos atrás a Seattle. Arribaron en Seattle vistiendo tzitzit debajo de sus camisas y trayendo sus sidurim y tefilín y un trocamiento de chamashir. Calvo y Policar fueron los primeros del tercer grupo de judíos que vinieron al estado de Washington. Ellos que arribaron en Seattle de la Turquía y de la isla de Rhodes. Ya se sabe que no fueron capaces de hablar en inglés y fueron ansiosos de topar otros judíos. Aposaron en una calle al lado de la mar cerca de una botica que vendía ropa vieja y exclamando, Yehudí, Yehudí. Los faradín que vinieron a la América al principio del siglo XX, como Calvo y Policar, vinieron de las tierras del Empiro Otomano, donde los judíos fueron demasiado afectados por el nacionalismo turco subido en los Balcanes, debajo de tiempos duros y apretados. Ellos tenían venido a los Estados Unidos buscando la libertad política y religiosa y oportunidades económicas. Aquí continuamos la historia donde la dijimos el año pasado. Yo me llamo Abraham de Jaén, hijo de Israel y Sultana Policar de Jaén. Shalom Calvo vendió piscado de una araba por muchos años antes de abrir una boutique suya llamada en inglés Waterfront Fish and Oyster Company. También muchos pancebos sefaradim laboraban en la maqueta pública que se llamaba en inglés Pike Place Market. Ellos abrieron boutiques de zarzabat y piscado y también abrieron restaurantes. En verdad, unos cuantos de las, los negocios quedan en la marqueta pública hasta hoy. Otros sefaradim laboraron como buyajis, kundurajis y berberes. Unos cuantos de ellos avanzaron bastante paradas para abrir boutiques de vender calzados. Yo me llamo Baruch Halfon. Generalmente, la la generación de inmigrantes de los Faradim laboraban muchas horas por poca paga. Y muchas familias vivieron en propiedad durante la época que se llamaba la Grande Depresión. Esta Grande de de Depresión era un tiempo de ograciar no solo por los faradim o por judíos, en general, me tocó a todos en el país entero. Tomó muchos años para mayorar. Yo me llamo Albertico Shumaria y Judy Jacob y Rachel Shumaria. Uno de los hombres sefaradim 
muy harif era Shumuel Yisrael. Shumuel arrivó en Seattle y vino de Rodis en el año 1919, a la edad de 20 años. Shumuel nunca se casó, mas ganó bastante paras para mercar muchos edificios y propietaria. Shumuel no tenía paciencia para nada burocrático. Él tenía corazón de oro. Shumuel mercó el primo edificio en los años de 1930 con la paraz que avanzó de adobar calzados. Yo me llamo Jacob Altabef, hijo de Jaim y Julia. <coughs> Después de la Segunda Guerra Mundial, con las ganancias que hizo con un contrato de adobar botas de la Armada de los Estados Unidos, Shimuel Israel empezó a mercar propiedades. En los siguientes 15 años, este peregrino zapatero de la isla de Rhodes recogió más de 500 de propiedades. Estas propiedades estaban en el estado entero e incluyó edificios comerciales, casas, tierras de trigo, árboles de frutas y ranchos. Él tenía más de 40 propiedades en Seattle. 14 de ellos eran a la vecindad de Pioneer Square y bastante tierra en el este de Washington. Yo me llamo George Hershorn. Después de la Segunda Guerra Mundial, Pasó el señor Israel a una casa en propiedad que tenía con un vista de, de un lago que se llamaba Lago de Chabón. En inglés se llama Soap Lake, en la parte central del estado de Washington. En la casa tenía un minder, una mesa y unas cuantas sillas de cocinas. Aunque el señor Israel podía vivir como ricón, no quería más de lo que tenía. George S. Sefaradí Honorario. Yo me llamo Yaakov Cordova, hijo de Yosef y Leia. Shemuel era un poco más de excéntrico. Después de 20 años, Dainda vivía en su casa y Dainda mercaba propiedad y alquilaba los edificios suyos y nunca vendió del todo ni edificio ni propiedad. Se hizo famoso después de su muerte en 1994 a la edad de 95 años, dejando la más de sus 100 millones de dólares a causas que tenían que hacer con ecología, la vida judía y educación judía. Yo me llamo Lea Lily de Jayen, hija de Israel y Sultana Polakar de Jayen. Los más de los nuevos venidos sefardim les mancaba el oficio para sostener sus familias, mas no eran haraganes. Pinaron y alcanzaron. Como decimos, el querer es poder. 
Los hijos de los Sefardim reusieron achaques de los sacrificios de sus genitores. En el año 1990, los Sefardim se contaban con los ricos. Cuando se fraguó y se abrió la sala de sinfonía en 1998, le dieron honor a la familia de Jack Benaroya, que donaron lo más de las paradas para Farwalo. Yo me llamo Yaakov Barón, hijo de Bohor y Fraim y Reina Barón. Durante los años tempranos, diferencias entre los Ashkenazim y los Sefaradim fueron mucho más de lenguaje y cosas religiosas. El contenido de la religión era lo mismo para los dos grupos, mala, mala liturgia y las cantes sagradas y también la pronunciación del hebreo no eran igual. Más de esto, los costumbres eran diferentes y también las comidas. Yo me llamo Lucy Benvenisti Kavish, hija de Esther Capaluto Benvenisti y Itzhak Benvenisti. Los Ashkenazim guisaban que comidas como pescado gefilte, simes y kreplach eran comidas judías para los Ashkenazim. Burecas, bulemas, huevos jaminados eran comidas judías para los Sefaradim. Debajo de la ley que decía que era defendido de guisar en Shabbat, los judíos ortodoxos developaron ciertos guisados que podían ser guisados antes de Shabbat y guardarlos caliente durante el Shabbat. Yo me llamo Menashe Israel, hijo de Isaac y Sarina León Israel. Los Ashkenazim guisaban cholent, que era comida de carne, habas y patata. Y algunos Sefaradim guisaban jamín, que era yuvech con huevos enteros. En lugar de carne, el almuerzo de Shabbat era de leche. En la Turquía y Rodes, los hombres se fueron a la Kaila muy temprano, en la mañana de Shabbat, cerca de siete y media. Los servicios duraban casi dos horas porque no había derrachad el rabino. Retornaron a casa a casi nueve y media. Aquel hora comieron sus comidas de leche y más después en la tarde, en la tarde comieron la más importante comida del día que era comida de carne. Yo me llamo. Kaden, Miriam, Alhadef, Barocas. Mis parientes eran, mi padre era uh, George y Esther Alhadef. But mi padre no era George, era, era Avner. Este todo trucó cuando vinieron a los Estados Unidos y tuvieron sus propias sinagogas. Servicios empezaron a las ocho y media, y dependiendo en la longura de la perasha y la derasha del rabino, podía ser que no retornaron a sus casas hasta mediodía. No continuaron con la comida de carne, y casi todas las casas de los sefaradim Hicieron comidas y desayunos de burecas, bolemas, pescado, yogurt, 
quesos diferentes, sutlach y salatas. Buenas noches. Yo soy Luis Fernando Antesana. Vengo de Bolivia. Mis amigos todos tienen familia que viene de Turquía y de Rodas, pero los ancestros vinieron de España, igual que yo. Mi familia, mi familia fue a Bolivia, el Alto Perú, en 1625. Pero nadie en Bolivia sabe de judíos sefarditas o askenazi. Cuando vengo aquí en Estados Unidos, en 1953, yo aprendo que hay sefardíes y que hay askenazis. No hay judíos. <ríe> Con el tiempo, la indagación de ancestro, finalmente me doy cuenta de que mi ancestro es sefardita y que los primeros de 1625 fueron sefarditas. Y esa es una historia vieja. Ahora dejamos de hablatinas y hablamos en serio. Los sefardim formaron una isla entre la general comunidad judía con poco cupris, conectándolos con los americanos Askenazi. En aquellos días tempranos, las dos comunidades developaron de suyo la una, no sabiendo nada de la otra. Los sefaradíes dijeron, no es fácil para un sefaradí de mantener su identidad. Siendo judío, él es minoridad entre los americanos, siendo sefaradí, es minoridad entre los judíos. Una historia vieja. Yo me llamo Moshe Mascatel, hijo de Abraham y Oda Mascatel y Reina Mutal Mascatel. Pero nitos culturales existían, no entre, solo entre los Ashkenazim y los Sefaradim, Ma también entre la comunidad sefaradita de Seattle. Sefaradim de la Turquía y de Rhodes quedaron separados cuando arribaron a Seattle. Los casamientos entre los judíos de la Turquía y de Rhodes fueron considerados como consider casamiento mezclado. Yo me llamo Rafael Alato, hijo de Nisim y Luis. Los sefaradim de la Turquía y los de Lourdes representaron dos culturas, diferencias en un grado de prácticas litúrgicas, en lengua y en costumbres. Hasta que ellos se encontraron en Seattle, los sefardim de Rhodes no tenían mucho mucho de hacer con los sefardim de la Turquía. Mi nombre es Marcel Eskenazi Adato, hija de Suzanne Danon and Maurice Eskenazi. In Seattle, con continuaron a mantener sus diferencias cada grupo, sintiendo más confortable con su propia gente. Ya hubo a los menos tres pruebas de unir o combinar las dos sinagogas sin rechuar. Yo creo que aquel día va a venir oriento de 20 años o manco. Yo me llamo Gracia Israel Azuz, 
Isha Di Marie Franco e David Isaac Israel. In 1916, membros del grupo de Kirdag Rodosto, los cuales habían azado tres camaretas chicas al lado del Bicor Holim, Ashkenazi, en la calle Washington, negociaron de marcar la quila vieja de los Ashkenazim, porque ellos, los Ashkenazim, estaban fraguando un edificio para quila mucho más grande en las calles de Isiete y Yesler Way. Haribi Shalomo Azus, el cual vino a Seattle en 1911, conductor servicios, meldó la perasha de la semana, cantó las oraciones y de la, excuse me, y oficiaba en todo acontecimiento especial. Yo me llamo Mirna Córdoba, soy la hija de Lili Brudo y Mois Córdoba. Cuando el rabino Shlomo Azuz se murió en 1919, su hermano el rabino Isaac Azuz lo reemplazó. Ma el rabino Isaac Azuz no parecía bastante fuerte como Bashi o director para este grupo de la Keila. A ver, en 1924, los miembros quienes habían conocido al rabino Aribi Abraham Maimon en Tequirdag de la Turquía hicieron remedio que él venga a Seattle. Con su dirección, que duró un poco más de seis años, hasta su muerte en el mes de enero del año 1931, muchos de los sefaradim quienes habían abandonado a los servicios de la Keila retornaron con gana a la Keila. Yo me llamo Jaim Amira, hijo de Shalomó y Esther Azuz Amira. Los judíos de Marmara, con los nuevos venidos Sefaradim, Yaakov Policar y Shalomo Calvo, se encontraron para oracionar en 1906 y tres años después formaron la Keila Abadahim. En 1922, los de Seattle probaron la quila en las calles 17 y la calle Fur. En 1929, la quila Sefaradí y Corjolim probaron una quila nueva en las calles 20 y Fur. Muchas de las paradas vinieron de un bazar de seis días que hicieron en juntos con los Ashkenazim y los otros Sefaradim. Yo me llamo Reina Barqui Amira, hija de Avram Barqui y Matilda Capeluto Barqui. Harbi Sabeta Israel se hizo el capo espiritual en 1925. También él era Moel y Shohet. Ma los sefardim, sefardim, excuse me, que fueron muy individualistas, sufrieron de no tener organización y dirección comunal. Lo más de los miembros salieron y se ajuntaron al Bicor Holim porque querían ajuntar 
con otros judíos turquinos. Y unos cuantos se adjuntaron con el Ezra Besarot. En 1909, Sefaradim de Rhodes, en juntos con Jaim León, formaron la Cupa Ozer Dalim Anche Rhodes. Uh, yo me llamo Israel Adato, soy hijo de Shalomó y Rachel Adato. A menos unos pocos años, diferencias separaron los miembros de la asociación, mas con tiempo los hombres que tenían diferencias se unieron para formar Cupá, Ezra, Besarot de Herodes. Algunos años después, en junio 19 de 1914, la congregación fue incorporada. El número, número de los miembros puyó, dando la congregación razón de mercar dos casas y campos en Avenida 15 y la calle Fur porque las casas no podían acomodar todos los miembros de la Keilah durante los Moadim, los miembros hicieron planos a fraguar un santuario más grande. Y el nuevo Ezra Besaroth era el primer edificio sefardí fraguado en Seattle y dedicaron este edificio en el 9 de junio de 1918. Con un edificio nuevo, Ezra Besarot empleó a David Bajar como líder espiritual y Hazán, siendo que Bajar nació y vivió la primera parte de su vida en la ciudad de Beirut, en Lebanon. Jaim de León empezó a Bajar las costumbres y tradiciones de Rodes que los miembros de Ezra Besarot querían en sus servicios. Yo me llamo Esther Angel Lot, hija de Sultana Azuz y Avner Angel. Ducenas de otros negocios de judíos y de goyim se podían topar desparcidos en o cerca de Yeslar Way. Favoritas eran la boutique de Candioti, el Sherkerji y el Teatro Yesler, donde criaturas pagaban cinco centavos para ver una cinema. Las personas que visitaban a los bacales moraban cerca. Yiddish, ladino, y inglés charpeado mezclaron cuando el pueblo hablaban uno con otro. Me llamo Señora Rachel Azuz Angel, Silvia Azos Angel, la hijica chica de Avner y Susie Azuz Angel. Mi hermana Esther. Oh. Es la grande de mi, nuestra familia. Los jóvenes se encontraron en un restaurante y cabané. Bebieron sorbes de café turco y jugaron shesh besh. En Shabbat, el aire en la vecindad de Yesler Way y la calle Cherry era diferente de cualquier otro día de la semana. Cada viernes, las calles eran activos con necocheras empleando por cosas para la comida de la noche de Shabbat.
noches. Uh, el cuento de la baclava. Un cristiano, un judío y un musulmano salieron con vapor de Izmir para irse a la grande ciudad de Estambul. Vino la hora de echar, la noche estaba helada y cada uno quería echarse en medio, entre los otros dos, para ser más caliente. El judío proclamó, Está escrito en la Torá que yo debo dormir en medio. El cristiano y musulmano quisieron saber la razón. Oye, dijo el judío, tú, Suleiman, fiestas tu Shabbat en viernes. Y tú, George, fiestas tu día de reposo en al had Ma, yo me reposo en Shabbat. Mi día de reposo cae entre los dos vuestros. Y y mi lugar de dormir es también entre vosotros. <risa> Los otros achetaron y el judío durmió el más reposado y cayentezico. Cuando llegaron a Estambul, toparon un ducado de oro en la calella. ¿Cuál lo debían hacer con esto? El judío no dijo nada. Los otros Dos empezaron a dis discutir, a deci decidieron finalmente que van a mercar un tifsin de baclava con estas paras. El que tiene el mejor sueño va a tomar todo lo, toda la baclava. Se fueron al hotel. Entre la noche el judío de se despertó con hambre. Tomó un pe pedazo de la baclava y quiso despertar a los otros, mas estaban durmiendo muy apretado y no le respondieron. El judío se ocho de nuevo, durmió un poco más y se despertó de, nue de nuevo a tomar otro peda pedazo de la baclava. Quiso despertar a sus amigos, mas no rehusó. De esta manera, noche entera él estuvo costando. De, lo ba de la baclava hasta que la madrugada ya no quiero nada. Al día de, de mañana, los tres se fueron a un café en el bazar, lleno de cristianos, musulmanos y judíos. Suleiman les contó que habían topado un ducado de oro en la calella y mercaron una baclava con estas paras. Ahora, cada uno lo les va a contar su sueño. Y ellos que juzgen quien tuvo el mejor sueño para que gane la baclava entera. El cristiano contó, yo me soñé de Jesucristo, me se apareció, me tomo en sus hombre, hombros, me llevo a Ganadén y me amostro todos los santos que estaban ahí, hablando dulcemente entre ellos. Suleiman contó, yo me soñé de que Muhammad vino ante mí, me tomó en sus hombros y me llevó a caminar el paraíso. Los oyentes quedaron encantados. No puede haber mejor sueño de este, dijeron. Uh, vino la sira del judío. El sueño mío no es tan hermoso porque ya no... Fui a Ganeden, ma Moshe Rabenu vino ante mí y me dijo, Suleiman está con Muhammad en Mecca y yo está con Jesucristo en Nazaret. ¿Quién sabe cuándo van a voltar o si van a voltar del toro? Y él me, él me consejó que me coma la baclava yo. Los otros dos demandaron en una voz, ¿te la comites? Eh, ¿Qué crees? respondió el judío. ¿Os parece que yo, 
ignorera el consejo de Moshe Rabenu? Nada. Okay, we will now be very fortunate to have a group that is a couple years younger than the Ladineros. These are some of the campers from Sephardic Adventure Camp. And they will be singing for us two songs that deal with Shabbat. They're not really songs, they're called Pizmonim. Pizmonim, excuse me. during summer camp. Okay. First one is called uh, from the Pismon Elav Miiksha, three stanzas. As an amotzi sobredos panes As an amotzi sobredos panes Final, the final stanza from the Pismon, Yom HaShabbat En Kamo, the day of the Sabbath, there's nothing like it. En Belunto Adonai, Yes Kojo. Y más que todo la shon, 
nos apartó y santificamiento de el Shabbat nos hizo heredad nos hizo heredad todo semen de Jacob lo honramos en día de El Shabbat no hay como Él no hay como Él lo bendijo el Dios Thank you all very much. They did a wonderful job, didn't they? I now like to invite Doreen Al Hadef to join us to discuss Sefarad y los Sefaradim, Anteano y Agora, Spain and the Sephardic Jews, past and present. Thank you, Doreen. So I feel, even though I've just been introduced as Doreen al Hadef, that I should say, que me llamo Doreen Cohen al Hadef, Isha de Cookie Cohen, y Tilly Menashe Cohen, de Portland. ¿Cuál es la relación de nosotros los descendientes de los Sefarad, de que fueron expulsados de Sefarad en 1492? y esta tierra de España donde nuestros generadores moraban durante muchas generaciones. Durante más que 500 años, nosotros, los sefardim, morábamos y de ahí estamos morando en tierras ajenas, como la Turquía, la Grecia y la isla de Rhodes, y ahora en los Estados Unidos, donde somos ciudadanos como otros, y donde los jóvenes no hablan ni una palabra de ladino que se sentían de sus papus y sus nonas. Después de tanto tiempo con memorias de Inquisición y Garush, ¿qué quiere la España con los sefardim de hoy? ¿Y qué quieren los sefardim con la España? Crecido en una casa sefardía aquí en Seattle, sentía desde era criatura la lengua judea española que hablaban todos mis parientes. Cuando entré a la escuela y después a la universidad, Decidí embezarme la lengua española porque ya sabía algunas palabras de mi familia y me vino esta lengua castellano muy colay. Después quise irme a España para constatar qué era la tierra de mis abuelos. Moraba en España dos años y embecí la historia y la cultura de los españoles. Durante estos años, ninguno sabía nada sobre los judíos, del país ni sobre las contribuciones que, hizo, que hicieron la cultura española. Cosas ya se trocaron. Este año, con mi marido Joseph y otros miembros de la comunidad de Seattle, Joel Benalio y Albert Maiman, viajamos a España. Estamos muy agradecidos a nuestro amigo Antonio Sánchez, que es director de relaciones del gobierno para la Universidad Central de Washington y por toda su ayuda en este viaje y también al estimado cónsul honorario de España, Luis Fernando Esteban, quien fue reconocido por el profesor Nar antes. Sin Fernando, este viaje no habría sido posible. Él me mostró una España de nuevo, una nueva España del siglo XXI. Esta España es una España diferente, una España que verdaderamente quiere saber su historia y su cultura, incluyendo la vida de los judíos. No solo la vida de los judíos antes del Gerush de 1492, ama también la vida y la cultura de los sefardim durante 500 años de Galut, y la vida y cultura de los sefardim de hoy. Y es probable ya que España ofrecerá su detanza a los sefardim. A nuestro parecer, la España nos ofrece nuevas oportunidades importantes para desarrollar 
y renacer nuestra cultura sefardí y la cultura judía en general. Durante nuestra visita, conocimos personajes de gobierno, política y cultura muy importantes en España, judíos como no judíos, y todos nos aseguraron que el interés que muestra la España para todos los judíos es para que ellos crezcan la España también. Que la España recuerde la comunidad tan importante, ma desgraciadamente fue expulsada y casi olvidada. Ahora en España quiere abrazar esta historia, esta cultura y a nosotros los sefardim también. La nueva España ya hizo mucho. El gobierno español ya apoya una escuela judía en Madrid y un centro sefarad Israel en Madrid también. El Centro Sefarad en Israel hace programas en todo el mundo para juntar las comunidades sefarditas y para apoyar investigaciones históricas y culturales. Hay grande y verdaderamente interés que sale a luz de nuevo. Cada día pedimos más y más nuestra lengua ladino y nuestra cultura. Cada uno y uno nos de nosotros se puede jugar un rol importante ahora en guardando la lengua de nuestros papús, nuestras nonas, los usos y costumbres. Cae a nosotros para asegurar que las generaciones venideras vayan a saber el rol que los sefardim jugaban en la España y que pueden jugar tayenda hoy en día para conocer la riqueza de una lengua que pedimos a vagar a vagar ama que podemos salvar. La oportunidad es pechina ahora mismo. Tenemos una ventaja aquí en la Universidad de Washington con el programa Machus de Estudios Sefardís. Gente mira a nosotros y a nuestra comunidad para dirigirse por el camino derecho. Así que tenemos una gran comunidad jaliz sefardita con la Universidad Común Aver Valutoso. Esperamos que vosotros todos queréis participar y dar una herencia muy fuerte a nuestros hijos, nietos y las Dorot al, al venir. Si queréis más información sobre lo que España hace para los sefardim, sobre la sucetanza española, sobre viajes a España, sobre laboros entre la Universidad de Washington y su campus en la ciudad de León, y sobre los programas que vamos a hacer o queréis participar por otros caminos, Cale a enseñar vuestros nombres y algunas en las fojas que tenemos fuera. I would now like to invite Carolyn Kessler, who will tell us a story of Joha, Joha el Shastre, and she gives this story in honor of her mother, who was mentioned in one of the videos, Lenora Pecha Lamarche. Buenas noches. Yo soy Carolina Kessler, la hija de Leonora Luna Levana Pija La Marche. Ella es la hija de Rachel Benvenisti y Mata Tiaku Pija. Tonight I will read you a story about Joha, a person from our Sephardic storytelling tradition who lets us laugh and maybe roll our eyes at some of his antics. And tonight there may be a chuckle or a groan as I introduce you again to Joha El Shastre, Joha the Taylor, and see what he's up to once again. Es que había de ser un mancebo que se llamaba Joha El Shastre. Agora, Joha estaba buscando una novia, y na, na que encontró con una muchacha de ver y de alegrar, solo que es, su cuerpo era ancha y gorda. Se llamaba Bojorica. Dicho Duha, ah, es que viene de, de familia rica. Yo la quiero a Bojorica para mi novia. La cosa era que Joha no tenía ningún de paras, ni un metalic en la aldiquera. ¿Cómo es que va a casar? Él pensó. Con el nombre del Dios le demandaré la mano de Bojorica. La respuesta de la madre era, Joha, no tienes paras. ¿Cómo puedes pagar las gastes de la boda? 
Se le tomó la habla de Juha con las chapetas y con gochas, y no respondió. La madre de Bojorica queda pensando, ya, pos, ya pasó la edad de casar mi hija Bojorica y el Dios que me perdone, Bojorica es fea. ¿Cuál vino en arriba de mi cabeza? ¿Qué picados hice yo? Y con esto empezó a llorar. En súpito le vino la idea de un remedio. ¡Yuhá! Tú sos un chastre, ¿no? Demandó la madre. Es que me vas a coser vestidas para la ayudar de Bojorica. Te voy a meter en una camareta con cadenado para un mes y en este punto te do la respuesta. Ahora te voy a mercar bultos de ropa, una más fina de la otra y de cada chichit y color. Las tantelas hermosas de la Francia que no tiene visos tus ojos. Las plumas y cortes de sámara va a ser para lo, los chapeos y paltos. Las cordelas son de catifé y seda. Te voy a traer cachicas de alfinetes, grafas, caruchas de hilo, tijeras, hilo de embroidery, de dal, todo de lo mucho y de lo bueno. Y con esto le trucharon bastante comidas para un mes. Joha aceptó el contrato. Le cerraron la puerta con cadenado y Joha empezó a coser de mano. Y nada que pasó el mes entero. Bojorica y su madre abrieron la puerta de la camareta con cantes y bailes y cual lo van a ver, estaba Juha de boca abajo cosiendo. No cosió ni un vestido. Juha suyo Juha se olvidó de meter a nudo en el hilo. I'm very excited to introduce this next group three students of uh, Spanish teacher Allison Gilman at Northwest Yeshiva High School on Mercer Island. As many of you know, and some of you are now finding out, proverbs, especially Ladino proverbs, are a very, very important part of Sephardic culture. And these talented young women are not going to be telling us proverbs, they're going to be acting them out. From Northwest Yeshiva High School, Shelly Gonzalez, Dahlia Puderman, and Ale Rappaport. Hi, I'm Dahlia Putterman. I'm Shelly Gonzalez. I'm Ola Rappaport. And we're from Northwest Yeshiva High School on Mercer Island, and we're going to be performing some Ladino phrases for you guys. All right. <laughs> <laughs> this first one is a la boca cerrada no entran moscas. The sec oh, okay. The second one is están como perros y gatos. Okay. Uh, the third one is Okay. The, the third one is ira de hermanos, ira de diablos. Ira de hermanos, ira de diablos. Okay. And, and the last one is, se están inflando de comer. I'd like to invite Judy Amiel to come forward to share a story with us cuando venimos 
uh, Seattle when we came to Seattle. Thank you. Buenas tardes todos. Me llamo Yehudita Miel, hija de El Hazan Shmuel y Lisa Benaroya. En 1952, vinimos a Seattle de Geneva, la Suiza. No es que queríamos quitar esta ciudad, pero después de 18 años, mi padre deseaba tanto a vivir en una comunidad religiosa y sefaradita, donde no necesitaba topar minyan para cada Shabbat. En el año antes, la sinagoga en Seattle, Sephardic Bikur Holim, estaba en correspondencia con el rabino David de Solapul de Nueva York para buscar un hazán que sabía las tef los tefilot en la tradición de Turquía. Tomó mucho tiempo para enderechar las complicaciones de entrar en los Estados Unidos. Antes de aceptar la posición de Hazan, empezamos a buscar la ciudad de Seattle en un globo que mi papá trujo en casa. Antes ¿Dónde es que me va, vamos a vivir? demandó mi madre. No estoy topando este Seattle. En fin, topó Washington y demandó, ¿cuál es DC? El papá le explicó que Seattle se topó para la cota pacífica y no atlántica. Ay, 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 exclamó mi madre, Seattle antes será por huerco. No estaba contente del todo. Vas a ver, todo se va a hacer bueno después de un tiempo, declaró mi padre. A la fin de Pesach, empezamos a hinchar las valillas, mi madre con lágrimas y mi padre con mucha alegría. Finalmente, quitamos Geneva con el trano y todos de nuestra comunidad vinieron para suertarnos Bon Voyage con lágrimas en los ojos. Arribamos a La Havre para embarcar el vapor que se llamaba Reina Elizabeth la Segunda. Había un cinema grande cerca de nuestra cabina con un film de color. Estuvimos en el vapor cinco días y me fui a el cinema diez veces para poder cantar ciertos verbos del filmo, cantar en la lluvia. No entendí cuál se pasaba, pero las canticas me placieron mucho. En el vapor, cuando mi madre, mi padre, excuse me, en el vapor, cuando mi padre se fue a la sinagoga la viernes la tarde, encontró tres personas que hablaban en juntos en ladino. Papá se introdució y topó que esta gente estaban tornando de Seattle de sus vacaciones en la Europa. Las tres personas eran Reverend David Bahar y Joseph y Margaret Benvenisti. Después de cinco días, arribamos a Nueva York y vimos la Dama de Libertad. ¡Qué maravilla! Estuvimos tres días en Nueva York sin hablar inglés y sin saber cómo explicarnos. Por la primera vez, vi de una televisión en la sala del hotel, la cual estaban diciendo, no sé. Finalmente, tomamos el avión de United para venir a Seattle. Mi madre y padre se metieron vestidos nuevos y yo con pantalones sur mesur y la cara como un pipino. <risa> <risa> en este tiempo, excuse me, en este tiempo no había avión de jet, solo de propeller. El mazal nuestro es que nos asentaron cerca las alas antes de topar el motor. 
Este viaje tomó 15 horas. El solo ruido que sentimos era brrrr. Con huidos tapados y tanto cansados, arribamos a Seattle. El rabino Maimón, Yitzhak Altaraz y John Calderón vinieron al airport para encontrarnos. Nos dijeron que el apartamento donde debíamos vivir no estaba pronto y que teníamos estar con una familia para tres meses. Pues puedes imaginar cómo mi madre estaba contente, no hay a demandar. El apartamento que tomaron estaba enfrente de la escuela de Garfield en la calle 24. Estaba de, al oscuro con árboles grandes que taparon la luz natural. Mi madre dijo que ella no va a abrir las valijas y que quería retornar a Geneva y empezó a llorar. Papá explicó, mira, todos los primeros tiempos son difíciles, pero con ayuda del Dios y mucha paciencia vamos a, a vivir una vida nueva y buena. Los primeros años estaban muy difíciles, pero con muchos esfuerzos empezamos a habituarnos a esta vida nueva. Mi madre y padre empezaron a, a hablar un poco de inglés después que fueron a la escuela de Broadway. Poco a poco se ajustaron a la comunidad y la comunidad también los quería mucho. Mi padre estaba muy contento que había minyan día y noche y en Shabbat la sinagoga estaba llena de gente. Esto es cuando mi padre deseaba tanto. Me fui a la escuela judía el Talmud Torah para escapar la clase de número 4. En hebreo entendí nada. En inglés del todo. ¿Cuál hacer? Me fui a la escuela de Horseman por unos tiempos, fin a que conocí un poco de inglés. Los primeros amigos que conocí sabían un poco uh, cuántos verbos en ladino. Con expresiones de manos y un poco de ladino, nos entendimos en cena, fin a que empecé a hablar el inglés. Cinco años pasó y tuvimos el certificado de citizenship. I don't know how to say it in Ladino. <laughs> También, por la primera vez en su vida, mi padre marcó una máquina de Chevrolet y mi madre empezó a tomar lesiones de conduzar. Esta, es es, esta historia es pura otra vez. <laughs> Me engrandecí como todos los Teenagers de América, me fui a la escuela y a la Universidad de Washington. En 1963 me casé y después de tres años me nacieron dos hijos, Shimon y Shmuel. Ahora es con mucha alegría que tengo un muy importante título, me llaman Noni. Bendito el Dios, tengo siete y nietos, cuatro en Seattle y tres que viven en Tel Aviv. Y esto es la historia cuando vinimos a la América. Merci mucho. It's with great pleasure that I introduce our next guest. Sarah Thompson is a first year student here at the University of Washington. She's a member of the Jewish Studies Student Committee. Um, and I'm really encouraged by her interest already in Ladino. Um, and I look forward to hearing more from Sarah in the future. She'll be singing El Rey Nimrod, uh, accompanied by Griffin Taylor, a familiar face on guitar.
Thank you very much. I'd now like to invite Leila Bravanel to share with us some refranes. These refranes are dedicated to the memory of her parents from Salonika. Okay, yeah. For the last 15 years, I've been collecting and recording refranes. Um, my parents passed away and they spoke with their friends all the time, and I thought, if I don't write them down, they're gonna be, dis they disappear. So I've been writing them down, I've been collecting them from friends, relatives, and anybody I could find, the literature, and I got about 600 by now, and I'm still adding more. So, you know, the refranes are folk, they are folk, poetry. Uh, they, they show the collective wisdom of the people gracefully and memorably and frequent, frequently with humor. Unlike literature, they are known by everyone, young and old, literate and illiterate, and uh, they come up as uh, the occasion demands. They articulate the unwritten laws of how to see and how to be. A lot of them had to do with God. Del dio y del vizino no se puede esconder. From, from God and neighbor you cannot hide. El dio no tiene moneda, tiene modas y maneras. God doesn't have money, has ways and means. El hombre proposa y Dios disposa. God a person can uh, propose something, but God will decide. A lot of it had to do with industry and uh, optimism. Con vino y esperanza, todo se alcanza. With wine and hope, everything is possible. <laughs> Cosa cumplida, solo en la otra vida. If you want something perfect, it's in the afterlife. El mundo se manea, ma no cae. The, 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 the world shakes, but does not crumble. El que no se cayó, no se levanta. Who that doesn't fall, doesn't get up. He who, who yeah. Quien promete, en devda se mete. Who makes a promise, creates a debt for himself. Quien al rico servió, su tiempo pidió. They, they were independent, they want to have their own business. Who served the rich, wasted his time. About thrift. Quien de mi punto rirá, de mis paras no gustará. Who is going to laugh from my sewing is not going to taste my money. <laughs> Aremenda tu paño, viste to un año. I remember lo otra vez, viste to otro mes. Patch your clothing, you can wear it another year. Patch it once, once more, you can wear it another month. Con pedos no se boadea huevos. With farts you cannot dye eggs. Ah, ah. La cebolla la mañana cometela tú, la mediodía dala a tu amigo y la noche a tu enemigo. The, the, the onion in the morning you eat it, at lunchtime give it to your friend, and at dinner time give it to your enemy. Yeah. 
about friendship. As en el menester que se ven los buen amigos, it is in the need that you discover your true friends. And they had a few things to say about women. Some of them went out of style. El consejo de la mujer es poco, ma el que no lo toma es loco. The advice of the woman may not be much, but whoever doesn't heed it is crazy. <laughs> Bendicio el que crió hombre a charchi, mujer en casa. Well, that went out of style, but blessed be who sent the, the men to the market and the wife at home. La mujer buena, la casa vazia, la hace llena. The good wife knows how to fill the empty house. A few things about doctors, oh man, yeah. Yero de doctor la tierra lo cubilla. The, the mistake of the doctor is covered by dirt. <laughs> and and one, little thing that, uh, one little thing that has nothing to do with Proverbs, but my father used to sing it, and he used to say, Henri, or, my, my nombre is Henri, Henri the dentista. I, uh, Diplomado de Paris is a manfutista, and that shows how they used the, like a French word into the Sephardic, je m'en fous in French, I don't care. Je m'en foutista is part of the Ladino language. Uh, Todos vienen en de mi y como un hermano, antes que digan un pis se les doy la mano. Her, my name is Harry, Henry the dentist. I have a diploma from Paris and I care less. I, I'm, I'm carefree. Everybody comes to me and like a brother, before they say a word, their teeth are in their hand. Their teeth are in their hand. Uh, and there is a favorite of mine. Por la calle de después se va a la casa de nunca. From the street of later, I'll do it later, you go to the house of never. <laughs> yeah. And one that is a little risque, el yo que te guadre, the puta vieja y the mercador nuevo. God, uh, God keep you away from an old whore and, a, and an inexperienced merchant. Yeah, and a few things about old age. El viejo no se quiere morir para más ver y más sentir. The old man doesn't want to die for more to see and more to hear. And el viejo que se cura cien años dura. The old man that takes care of himself will live to a hundred years and may you all live to a hundred years. I'd like to invite Rabbi Frank Varon to uh, come forward to sing Adio Querida in Makam Nehavent, which is the Ottoman suite of musical style. Me llamo Efraim Varón, el hijo de Yaakov Varón, una de los ladineros. Y también el hijo de mi madre, Sultana Sally Varón, Alea Shalom. It's wonderful to be here uh, once again and to see so many people like we had last year, and it looks like even a few more. I'm very happy to uh, have the honor and privilege to sing this ladino song, uh, Adio Querida. And um, what attracts me so much to the Ladino music is, even though I didn't understand every single Ladino word that I sang or sing, is the music is so close and so compatible with what the music in the synagogue is that there's a, a natural migration for me, and I think for many, to just embrace this music, even if you don't understand all the words. And the music also lends itself so compatibly and is, also, is often integrated into the service, which 
something that I love to do quite often. My accompanist, Myrna Cordova, please, you'll, you'll start and I will follow you. Ode Adonai bechol elevav besod yeshari. Quando te pario, I te quito al mundo Corazón ya no te dio Para amar Segundo Corazón ya no te dio Querida, no quiero la vida, me la marcates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la marcates tú. Va buscate otro amor, ajar va otras puertas, aspera otro ardor que para mí sos muerta. Que para mí sos muertas. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la marcates tú. Adiós, querida, no quiero la vida, me la marcates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la marcat es tu. Thank you, and thank you, Myrna. Thank you very much, Hazan Varon. I now like to call upon Ashley Bobman, who is a junior here at the University of Washington, who will share with us a uh, a sort of a personal family reflection that she has composed herself in Ladino. It's called Una Puerta Nueva, A New Door. Una Puerta Nueva. Día de Shabbat, la mañana de mi bat mitzvah. Mi nona Rogel me bendicho. Moviendo sus brazos sobre mí, ella cantó en Ladino, todo bueno para no hoyos. Durante mi chiquez, Dingunos hablaban ladino con fluidez en mi casa. Ma muchas palabras y verbos se utilizaban en la curdí de cada día. 
Antes de irme a la universidad, tenía un atadero con mi herencia sefardí, no por el lachón de los sefardí, ma por haciendo comidas tradicionales como baklava, filas, bulemas, burecas y queftas de espinaca. Ma esto se chocó cuando se, de, se me dio, dio una oportunidad de meldar los escritos en latinos de mi bisnona. Aclarado, amesado, sabio, piadoso, querido. Estas son las palabras que la comunidad sefardí usa para describir mi bisnono, profesor Alberto Levy. Un fiero solani cli, el sentió un fuerte atadero con su herencia judía sefardí. El llamó su ciudad de origen, Solánica, madre de Israel. Este amor se llevó con él a los Estados Unidos. Alberto era un journalista y profesor y el redactor de La Vara, el último journal en latino publicado en Letras Hebreas en el Mundo, y el director del Talmud Torah Sefardi en Seattle. Somos más alosos que tengamos algunos de sus elevos que ainda moran hoy en Seattle para contar su historia. Todas sus obras demuestran su deseo a asaventar a todos sobre la historia sefardí para apoyar el entendimiento de donde venimos y exprimir su amor de su herencia sefardí. Malgrado las sufrienzas y del pasado, los sefardí judíos demuestran un veramente irremarcable senso, senso de comunidad y identidad. Nuestro pasado prueba que somos capaces de deshacer nuestra descadencia y la desperación de nuestra lación, así que las generaciones futuras pueden quedar conectadas con su cultura sefardí. Me entendí que podemos avanzar los votos de Alberto. Alberto laboraba en favor de la preservación de la comunidad sefardí exprimida en poesías como En el País de las Oportunidades y en la revista anual de la Hermandad Sefardí de América. También nosotros, por modo de la universidad, podemos empezar a los miembros de la comunidad y ajuntarse con sus herencias y el voto común de dar un avenir a Ladino. Meldando sus escritos sobre política, musar, emuna, historia y sujetos personales, me da avena a su meoya de jajam. Cuando yo era chiquitica, me dijeron que mi busnono era un personaje importante en la comunidad sefardí. Ma... Ah. Ma yo no sabía la mesura de su importancia. En la guerra, casi 100 años más tarde, me encuentro a Alberto Levis y sus obras en una manera única. Me abren una puerta nueva a su mundo y me dan un atadero personal más grande con mi bisnono y mi herencia sefardí. Siempre había estado fiera de mi herencia sefardí, ma ahora esto más fiera que siempre. Thank you very much, Ashley. I'd now like to invite Molly Fitzmorris, who was the main coordinator of tonight's events. Um, first of all, let's, uh, let's thank her for... And I'd like uh, her to give us a few closing remarks, and then we will move into the eating section of the evening. I promise to keep this very short. So firstly, merci mucho a todos por venir a celebrar con nosotros. Thank you very much to everyone for coming to celebrate with us. And thank you once again. Merci muy mucho a esta comunidad. Thank you very, very much to this community for all of the generosity and warmth that you've shown me for the past year and a half. I feel really lucky to know all of you. 
You all in the audience have been a part of something very special this evening. It's not often that you find a nine-year-old and a 90-year-old sharing a stage to sing songs in an endangered language. Who knows, perhaps that tonight we've met the next generation of Ladino speakers. And on that note, I'd like to end on an optimistic, with an optimistic tone here, with a proverb we've already heard this evening. El querer es poder. Where there's a will, there's a way. Now, benditos manos. Let's go enjoy some bordecas. Thank you. Before you get up, we, uh, we have one last final treat, which is Abraham Beryl Myers will, please, Avraham, sorry, Avraham Beryl Myers will, uh, he has already had a boreca, so he will uh, preempt us all and he will share with us Yakomimos, I have already eaten. Ya comimos y bebimos y oh Dios santo parujo uvarushamo bendecimos y nos toimos la rapa para comer y panes para vestir y años muchos y buenos para vivir el padre grande que mande el chico os contenemos y menester para muchos casos y para muchos sitios a Dios nos oiga y nos responda y nos apellade por su nombre el grande somos amigas en pecado de la dona quito Come con gana, no chara buena, muchas gracias a todos vosotros.